ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல் நகர்வு மகாராஷ்டிராவில் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிப்பட்ட அந்த மகாராஷ்டிராவில் மிகவும் குறிப்பிடத்தகுந்த இன்னொரு சம்பவம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் அந்த சம்பவத்தினை பற்றி அதிகமான ஊடகங்கள் பேசலையோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் ஆதம் தமிழ்க்கு அந்த சம்பவம் என்ன அந்த மனிதர் யார் அப்படிங்கிறத வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் மகாராஷ்டிரா நடைபெற்ற அந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் மிக முக்கியமான கட்சிகள் இடம்பெற்றிருந்தாங்க நமக்கு தெரிஞ்சவை தான் பாஜக காங்கிரஸ் தேசியவாத காங்கிரஸ் மற்றும் மகாராஷ்டிராவில் அதிகமான ஒரு செல்வாக்குள்ள ஒரு கட்சியாக சிவசேனா இந்த தேர்தலின் போது இந்த கட்சிகள் மத்தியில் மிகவும் முக்கியமாக குறிப்பிடத்தகுந்த கூட்டணியை யாரை பார்த்தாங்க அப்படின்னா சிவசேனாவும் பாஜகவும் தான் அந்த கூட்டணியின் போது கண்டிப்பாக முதலமைச்சர் பதவியை ஒட்டிய ஒரு சில கருத்தோட்டங்கள் அவர்களுக்குள்ளார ஒரு சமரசமான பேச்சுவார்த்தையாக தான் மக்கள் மத்தியில் பார்க்கப்பட்டுச்சு ஆனால் தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவந்த பிறகு அந்த சமரசங்கள் உடைக்கப்பட்டதாகவும் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதியை பாஜக மீறியதாகவும் சிவசேனா சொல்லி அந்த கூட்டணியிலிருந்து வெளியில வந்து போஸ்போல் அலையன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பட்சத்தில் காங்கிரஸ் தேசியவாத காங்கிரஸ் சிவசேனா ஆகிய மூன்று கட்சிகளும் கூட்டணியில இடம்பெற ஆரம்பித்தாங்க இந்த நேரத்தில் தான் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் சரத் பவாருடைய சகோதரரான அஜித் பவார் அவர்களோட மறைமுகமாக ஒரு கூட்டணியை உருவாக்கி எங்ககிட்ட தான் அதிகமான எம்எல்ஏக்களுடைய ஆதரவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இரவோடு இரவாக மீண்டும் பட்னவிஸ் அவர்கள் பாஜகவின் சார்பாக மகாராஷ்டிராவினுடைய முதலமைச்சராக அதிகாலையில ஆளுநரோட மத்தியில பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் இந்த விஷயம் தான் மகாராஷ்டிரா அரசியலையே ஒரு கொதிப்புக்கு உள்ளான ஒரு நிலைமைக்கு மாத்திடுச்சு இந்த நேரத்தில் தான் இந்த முதலமைச்சர் பதவி ஏற்றுக்கக்கூடிய பட்னவிஸ் அவர்களுடைய பதவி பிரமாணம் செல்லாது என்றும் இவர்களுக்கு அதிகமான எம்எல்ஏக்களுடைய ஆதரவு இல்லை அப்படின்னும் போஸ்போல் அலையன்ஸில் கூட்டணியை உருவாக்கியிருந்த சிவசேனா காங்கிரஸ் மற்றும் தேசியவாத காங்கிரஸ் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் பண்ணியிருந்தாங்க அதன் அடிப்படையில் உச்ச நீதிமன்றமும் இன்றைக்கு மாலைக்குள்ளார ஒரு முடிவை விரைவாக கொடுத்தாகணும் அது மட்டும் இல்லாமல் மக்கள் மத்தியில் நேரலையில் உங்களுடைய வாக்கு எண்ணிக்கை அதாவது உங்களுக்கு பெரும்பான்மை இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை நடத்தியே காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதன் அடிப்படையில் பட்னவிஸ் அவர்கள் நேற்றே முதலமைச்சர் பதவி ராஜினாமா பண்ணிட்டாங்க இப்படி ரொம்ப அதிரி புதிரியாகவும் கலையபரமாகவும் நடந்து கொண்டிருந்த இந்த மகாராஷ்டிரா அரசியலில் ஒரே ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் மட்டும் மக்களினுடைய கவனத்தை தன் பக்கம் திருப்பியிருக்காரு அவர் வேற யாரும் இல்லை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த திரு வினோத் நிக்கோலே தான் இந்த வினோத் நிக்கோலே யாரு அப்படிங்கிறது ஒரு மிக சுவாரஸ்யமான விஷயமா இருக்கு முதன் முதலாக திரு வினோத் நிக்கோலே அவர்கள் தன்னை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில இருபத்தி மூன்றாவது அகவையில தான் இணைச்சுக்கிறார் இவரை கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தில் சேர்ப்பதற்கான மிக முக்கியமான காரணமாக இருந்தவர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய மிக மூத்த தலைவர் எல் பி தன்கர் அவர்கள் தான் எல் பி தன்கர் அவர்கள் வினோத் அவர்கள் வச்சிருந்த இந்த டீ கடை அதாவது தேநீர் கடையோ அதில் வச்சிருக்கிறாரு அதே போல மராத்திய மக்கள் அதிகமாக விரும்பி உண்ணக்கூடிய ஒரு சிற்றுண்டி உணவாக இருக்கு வடபாவ் அப்படிங்கிற ஒரு கடை அதாவது வடபாவ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு அது கூட வந்து சட்னி அதுக்கப்புறமா காரம் போன்ற உணவுகள் எல்லாம் கொடுத்து கிட்டத்தட்ட நம்ம ஊரில் சாப்பிட்டுட்டு இருக்க ஸ்நாக்ஸுக்கு இணையான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த வடபாவ் அப்படிங்கிறது இந்த கடையை தான் வச்சுருந்தாரு நம்ம வினோத் நிக்கோலே இந்த கடைக்கு சென்றிருந்த மூத்த கம்யூனிஸ்ட் தலைவரான திரு எல் பி தன்கர் அவர்கள் அவரோட பேச்சு கொடுக்கவே அவர் ரொம்ப நல்ல மனிதராக தெரிஞ்சிருக்காரு தன்கர் அவர்களுக்கு அதன் பிறகு தான் அவரை இடதுசார சிந்தனைகளை பேசி அவரோட ரொம்ப இணக்கமாக ஒரு சூழல் உருவான பிறகு தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக மக்களுக்கு சேவையாற்ற வரணும்னு இவர் ஒரு கோரிக்கை விடுக்க நிச்சயமாக என்னால் முடிஞ்சு செய்வேன் நான் கண்டிப்பாக செய்வேன் அப்படின்னு அவரும் உறுதி அளிச்சிருக்கிறாரு அதன் அடிப்படையில் தன்னோட இருபத்தி மூன்றாவது வயதில் மாதந்தோறும் வழங்கக்கூடிய ஒரு ஊதியமாக ஐநூறு ரூபாயை பெற்றுக்கொண்டு தான் மக்கள் சேவைக்கு களத்தில் இறங்கியிருக்கிறாரு திரு வினோத் நிக்கோலே இப்படிப்பட்டவரை பற்றி ஏன் நம்ம பேக்ரவுண்ட் பேசணும் அப்படின்னா இப்படியான ஒரு கலையபரமான சூழலில் வினோத் நிக்கோலே எங்க இருந்தாரு அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமான செய்தி வினோத் நிக்கோலே எம்எல்ஏவா வெற்றி பெற்ற தொகுதி தகான தொகுதி அந்த தொகுதியில் இருந்த மக்கள் அந்த குறிப்பிட்ட
அந்த முற்றுகை போராட்டத்தில் மக்களோட மக்களாக நின்ற ஒரு மனிதர் தான் இந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய எம்எல்ஏவான அதுவும் ஒற்றை எம்எல்ஏவான திரு வினோத் நிக்கோலே அவர்கள் ஏன் இதை பற்றி நம்ம குறிப்பிட்டு பேசணும் அப்படின்னா ஏற்கனவே பாஜக சிவசேனா காங்கிரஸ் தேசியவாத காங்கிரஸ் ஆகியோர் தங்களுடைய பெரும்பான்மை நிரூபிக்கணும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக தங்களுடைய ஆதரவு எம்எல்ஏக்களை மிகவும் பத்திரமாக ஒவ்வொரு ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ்லேயும் வந்து தங்க வச்சிருக்கிறாங்க அந்த அழைப்பு வினோத் நிக்கோலவுக்கும் கண்டிப்பாக வந்துச்சு வினோத் நிக்கோலவை அழைச்சி வந்து நட்சத்திர விடுதியில் தங்குமாறு வந்து அழைப்பு எடுத்திருக்கிறாங்க ஆனால் நட்சத்திர விடுதியை தவிர்த்துட்டு மக்களோட மக்களாக தான் நான் நிற்பேன் எனக்கு மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு மக்களுடைய விவசாய பிரச்சனைக்கும் அடிப்படை பிரச்சனைக்கும் மத ரீதியிலான பிரச்சனைக்கும் ஒடுக்கப்பட்ட மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுடைய வாழ்வாதார பிரச்சனைக்கும் தான் நான் நிற்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த விஷயத்தை தவிர்த்துட்டு மக்களோட களமாடி இருக்கிறாரு இந்த வினோத் நிக்கோலை இப்படி இருபத்தி மூணு வயசுல ஆரம்பிச்சவருடைய கம்யூனிஸ்ட் போராட்ட பயணம் இப்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி மூணு வயதுல வந்து நிக்கிறாரு இந்த வயதுல கூட இவர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில இருந்து வாங்கக்கூடிய மாத ஊதியம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஐந்தாயிரம் தான் இவருடைய மனைவி அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு உள்ளூர் பள்ளி ஒன்றுல ஆசிரியராக வேலை பார்க்கறாங்க அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இதே ஊதியம் தான் இவங்களுடைய வடபா கடை மற்றும் இவர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வாங்கக்கூடிய மாத ஊதியம் மற்றும் தன்னுடைய மனைவியினுடைய ஊதியம் இதை வச்சுதான் வந்து இவர் கிட்டத்தட்ட ஒட்டுமொத்தனுடைய வாழ்வாதாரத்தையே பாத்துக்கிறாருன்னா நம்ம அனைவருக்கும் மே செலுத்து போகுது இப்படி ஒரு எம்எல்ஏ அங்கே இருக்காரு அப்படிங்கிறத கேட்கும்போது மிகவும் குறிப்பா இவர் இந்த கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்கள் மற்றும் இடதுசாரி இயக்கங்கள் மீது ஒரு ஆர்வம் கொண்டு முதன் முதலா இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் தான் தன்னை நினைச்சுக்கிறாரு அதன் பிறகு தான் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அதிகாரபூர்வமாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில சேர்றாரு இவருடைய மிக முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் இந்த தேர்தலை போட்டிட்டு யார தோற்கடிச்சிருக்கிறாரு அப்படிங்கறது மிக முக்கியமான விஷயம் அதே இடத்துல சிட்டிங் எம்எல்ஏவாக இருந்த திரு பாஸ்கர் தனரேவி அதாவது பாஜகவினுடைய பாஸ்கல் தனரே அவர்களை எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் வாக்குகள் அதிகமா பெற்று வினோத் நிக்கோலை வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் ஏற்கனவே இரண்டு கோடிக்கும் அதிகமான சொத்துக்களை வைத்திருந்த இந்த பாஜக சிட்டிங் எம்எல்ஏ இவர் எப்படி தோக்கடிச்சாரு அப்படிங்கிற ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வி மக்கள் முன்னாடி இருக்கு அதுக்கான காரணம் என்னன்னு பார்க்கும்போது தான் மக்களுடைய சாதாரணமான அடிப்படை சிக்கல்களுக்காக அதுவும் முக்கியமாக தகான தொகுதிங்கிறது ஒரு பழங்குடியினர் மக்களுடைய தொகுதி அந்த இடத்துல தான் ஒரு எழுச்சி போன்ற மிக முக்கியமான சம்பவங்கள் அரங்கேறின ஒரு இடம் அது அந்த பழங்குடியினர் தொகுதியில் மக்களோடு மக்களாக நின்று பலவிதமான விஷயங்களுக்கு பலவிதமான சிக்கல்களுக்கு மக்கள் கொண்டு நின்று குரல் கொடுத்து பேசியிருக்கிறாரு வினோத் நிக்கோலே அவர்கள் அதிலும் குறிப்பாக அங்கே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு இவர் இளைஞராகவும் இருக்காரு அதே சமயம் நம்முடைய போராட்ட விஷயங்களையும் நம்முடைய சிக்கல்களையும் மிகவும் புரிஞ்ச ஒரு நபராக இருக்கிறாரு அதனால கண்டிப்பாக இந்த எலெக்ஷனில் வினோத் நிக்கோலே அவர்கள் தான் நம்ம ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முழுமையான தீர்க்கமான நம்பிக்கையில் இருந்திருக்கிறாங்க அதன் அடிப்படையில் தான் வினோத் நிக்கோலே வெற்றி பெற்றிருக்கிறாரு இந்த பாதையில் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை அவர் சொல்லியிருந்தார் தனக்கு வங்கி கணக்கு அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது இந்த தேர்தலில் போட்டிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் வங்கி கணக்கே ஆரம்பித்தேன் ஏன்னா பல தலைவர்கள் தொடர்பு கொண்டு நட்சத்திர ஹோட்டலுக்கு வந்து தங்கும் மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அதில் எனக்கு எந்த விதமான விருப்பமும் கிடையாது மக்கள் எனக்கு நம்பி வாக்களிச்சிருக்காங்க அதனால் மக்களோடு நிற்கிறது தான் உண்மையான நேர்மையான ஒரு விஷயமாகவும் நான் நம்புகிறேன் அப்படின்னு நமக்கு பதில் அளிச்சிருக்காரு திரு வினோத் நிக்கோலே அவர்கள் நேற்று நாடாளுமன்றத்தில் அம்பேத்கர் சிலை முன்னாடி நின்று மிக முக்கியமான எதிர்கட்சிகள் சோனியா காந்தி மற்றும் திருமாவளவன் வைகோ போன்ற பல முக்கியமான தலைவர்கள் நின்று இந்த அம்பேத்கர் சிலை முன்னாடி இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் பாதுகாக்கப்படணும் ஜனநாயக படுகொலை தடுத்து நிறுத்தணும் அப்படின்னு குரல் எழுப்பியிருந்தாங்க இதே போல ஒரு நிலைமை இங்கே இருந்தாலும் இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு வியூவை நம்ம பார்க்கும்போது இது போன்ற மிக சில அரிதான நபர்கள் தேர்தல் ஜனநாயகத்தில் நம்பிக்கை கொண்டு மக்களோடு மக்களாக நின்று இதனை நல்ல விதமாக கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு பல எம்எல்ஏக்களுக்கு முன்னுதாரணமாக திகழ்கிறாங்க வினோத் நிக்கோலே அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கோட பகிர்ந்துக்கோங்க அதே போல் இந்த வீடியோவை பற்றி உங்களுக்கு எதுவும் கருத்துக்கள் சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் மற்றும் ஒரு தெரிந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் ஒரு தலைப்பில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்